वेलकम स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि डेंस रेगुलर और इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यूज़ कौन से होते हैं कनेक्टेड टिश्यूज़ की टाइप्स पढ़ी थी उससे पैसे लूज कनेक्टेड टिश्यू पढ़े थे आज हम कनेक्टेड टिश्यूज़ के फाइबर्स पढ़ेंगे यानी कनेक्टेड टिश्यू के फाइबर्स कौन कौन से होते हैं इसमें मेनली थ्री फाइबर्स होते हैं एक कोलेजन फाइबर्स होता है एक रेटिकुलर फाइबर होता है और एक इलास्टिक फाइबर होता है तो दीज थ्री फाइबर्स आर द मेन फाइबर्स और तमाम फाइबर आपको पता है किस चीज़ से बने होते हैं बाय द फाइब्रोप्लास्ट सेल्स और प्रोटीन जो कि लॉन्ग चेन पेप्टाइड की होती हैं ठीक है तो बाय द फाइब्रोप्लास्ट सेल्स और प्रोटीन तो हम इसमें सबसे पहले आज सिर्फ कोलेजन फाइबर्स और फाइबर्स पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पर्टेंट है मोस्ट इम्पर्टेंट फाइबर्स है मोस्ट इम्पर्टेंट फाइबर है इन द कोनेक्टेड टिश्यू फाइबर तो कोलेजन फाइबर का आप लोग को स्ट्रक्चर पता ही है ये बहुत ही डेंस और इरेगुलर होते हैं और हाईली टेंसटाइल लेंथ होते हैं लाइक like माइक्रोस्कोप पे देखा जाए तो इनकी वेवी स्ट्रक्चर्स वेरिएबल फॉर्म के होते हैं और एक लेंथ होती है स्पेसिफिकली तो हम इनको ज़्यादातर ईओसिन और ईओसिन से डाई करते हैं ठीक है ना इसके अलावा ये एलानिन से भी डाइड हो सकते हैं जो कि ब्लू एलानिन होते हैं जो कि मेलोरी कोनेक्टिव टिश्यू स्टेन में पड़ा हुआ है जो कि आपने कोनेक्टिव टिश्यू स्टेनिंग में पड़ा होगा और आप लोग क्योंकि एम कर रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा योसिन स्टेन है और योसिन एरेसिडिक स्टेन है और कौन सा मेलोरी कोनेक्टिव स्टेन है ठीक है जब हम इसे एग्जामिन करते हैं अंदर द एलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो कोलेजन फाइबर्स जो से हैं बंडल ऑफ फाइन और थ्रेड लाइक सब यूनिट्स होते हैं तो इनको कोलेजन फाइबर्स कहते हैं इन सब यूनिट्स को जब एक इंडिविजुअल फाइबर्स को लो तो ये यूनिफॉर्मली डायमीटर होते हैं और ये डायमीटर वेरी करते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस में मसन एम मेचोर होते हैं तब इनका लेंथ और होती है जब मेचोर हो जाते हैं लेंथ और होती है जब एम मेचोर होते हैं तो इनकी फिफ्टीन टू ट्वेंटी नैनोग्राम जो से है इनकी लेंथ uh, होती है और जब मेचोर हो जाते हैं तो तब इनकी तकरीबन 300 हंड्रेड डायमीटर तक लेंथ हो सकती है अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है कोलेजन फाइबर्स में कोलेजन फाइबर्स में आज जितने भी कोलेजन फाइबर्स हैं उनमें तकरीबन 68 एट नैनोमीटर बैंडिंग पैटर्न होता है अब बैंडिंग पैटर्न होता है कैसे है इसमें एक सीक्वेंस होती है जिसमें रिपीट यूनिट्स होते हैं जैसे हमने डीएनए में जो हेलेक्स फॉर्म होता है उसमें जितने भी जीन्स लगे होते हैं वो रिपीटेड फॉर्म में होते हैं इसमें भी ऐसे ही होते हैं ठीक है कोलेजन फाइबर्स को जब हम हम स्टेन करें और जब एग्जामिन करें तो हमें एक बैंडिंग पैटर्न ऑब्जर्व होगा ये बैंडिंग पैटर्न क्या होगा इसमें रिपीटेड फाइब्रल यूनिट्स होंगे जो कि जो कि वेरियस साइज एंड शेप के होंगे तो इसमें कोलेजन ऑफकोर्स एक मालिक्यूल भी होगा तो एक कोलेजन जो मालिक्यूल है वो एक ट्रिपलेट हेलेक्स की तरह होता है जो कि थ्री पॉलीपेप्टाइड चेंज की तरह होती है तो इसमें एक कोलेजन मालिक्यूल में थ्री पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं जिन्हें हम बेसिकली अल्फा चेंज कहते हैं तो अल्फा चेंज तो अल्फा चेंज जो थ्री पॉलीपेप्टाइड एक कोलेजन मालिक्यूल में थ्री पॉलीपेप्टाइड होती हैं जिनको हम अल्फा चेंज कहते हैं अब अल्फा चेंज में जो कि ट्रिपलेक्स हेलेक्सा बना हुआ होता है इसमें हर जो थर्ड अमाइनो एसिड होता है वो ग्लाइसिन होता है एक्सेप्ट एट एंड ऑफ द अल्फा चेंज बस जब जो ही एक जो है कोलेजन मालिक्यूल एंड करता है उसमें सिर्फ ग्लाइसिन नहीं होता बाकी दरमियान में ग्लाइसिन होता है इसके अलावा हाइड्रोक्सीप्रोलिन और हाइड्रोक्सीन ये भी फ्रिक्वेंटली हर ग्लाइसिन के साथ चेन में ऐड होती है और प्रोलिन भी ऐड होती है तो ये टाइप ऑफ अमानो एसिड है तो अलॉन्ग विद द प्रोलिन हाइड्रोक्सीप्रोलिन तो ग्लाइसिन इज एसेंशियल तो इसका मतलब है कि इसमें ग्लाइसिन जो प्रोलिन हाइड्रोक्सीप्रोलिन और हाइड्रोक्सीसाइलिन के अलावा ग्लाइसिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रिपलेट हैक्स में ठीक है तो क्योंकि इसमें शुगर का मालिक्यूल अटैच होता है तो इसे फिर हम ग्लाइकोप्रोटीन भी हम कहते हैं तो एक अल्फा यूनिट में कम से कम दे वेरी इन साइज फ्रॉम सिक्स हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड अमाइनो एसिड्स होते हैं इसमें ठीक है तो मैं आपको एक ये दिखा देता हूँ ये देखें कि एक